Salut tout le monde, c'est Mister Flash et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la sortie de mon jeu de société Warrows. Je vous en avais déjà parlé quelques fois sur la chaîne et certains abonnés ont même pu tester le prototype en convention, mais ça y est, vous pouvez dès à présent vous le procurer sur la boutique en ligne au lien warrows.store qui est également dans la description. Donc n'attendez pas, mais avant, je vais vous parler un petit peu des règles du jeu. Il s'agit d'un jeu d'ambiance qui se veut accessible, c'est-à-dire facile à jouer et à comprendre. Il est conçu idéalement pour 4 à 8 joueurs, donc parfait pour les réunions en famille ou les soirées entre amis. Dans la boîte, vous trouverez le livret de règles, les points de vie, le jeton arc doré, 44 cartes classiques, 4 cartes pour la finale et 8 cartes pouvoir des morts. Pour commencer, on va distribuer 5 points de vie à chaque joueur. On sélectionne toutes les cartes avec le dos bleu, on les mélange et on en distribue 5 à chaque joueur. Ensuite, on désigne le joueur qui commence, on lui donne le jeton de l'arc doré, et là, la partie peut commencer. Le premier joueur va choisir une des cartes de sa main et la poser face cachée devant lui en visant l'un des joueurs autour de lui. Attention, bien évidemment, il ne peut pas se viser lui-même. Ensuite, c'est à son voisin de gauche de jouer, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque tout le monde s'est visé, on retourne les cartes et on analyse la situation. Si un joueur se prend une flèche, il perd un point de vie, mais il y a des flèches avec des pouvoirs spéciaux, des boucliers, des sorts de renvoi, de déviation, et bien d'autres encore, ce qui peut réserver pas mal de surprises à chaque tour. Ici, j'ai lancé une flèche sur la joueuse à ma gauche, mais elle a joué à miroir, donc je reprends ma propre flèche en pleine figure et je perds un point de vie. Cependant, la joueuse d'en face a visé la joueuse à ma gauche avec un éclair, qui lui, passe au travers du miroir pour lui faire perdre un point de vie. Quant au joueur à ma droite, qui avait visé la joueuse en face de lui, sa flèche était en réalité une flèche orientée vers la gauche, qui m'est donc destinée. Résultat, ce tour-ci, j'ai perdu 2 points de vie, et ma voisine de gauche en a perdu 1. Une fois les points de vie mis à jour, on défausse toutes les cartes jouées. A chaque nouveau tour, le jeton arc doré est passé au joueur de gauche, donc le joueur qui avait joué en premier lors du tour précédent a désormais l'avantage de jouer en dernier, ce qui peut aiguiller son choix de cartes et de cibles. Maintenant, les joueurs n'ont plus que 4 cartes dans leurs mains, et il faudra forcément jouer toutes les cartes à un moment. A vous d'anticiper et de réfléchir au meilleur moment pour placer chaque carte. Lorsque les joueurs n'ont plus de cartes en main, on remélange toutes les cartes, et on en redistribue 5. Si à un moment de la partie, un joueur perd tous ses points de vie, c'est fini pour lui, il déserte le champ de bataille, mais attention, il peut piocher un pouvoir des morts qui lui permet de jouer une dernière action quand il le souhaite au moment indiqué sur la carte, histoire de mettre un peu plus le bazar et se venger une ultime fois. Par exemple, le pouvoir vent contraire peut être invoqué une fois toutes les cartes posées, avant que les joueurs ne les retournent, et il permet de faire en sorte que tous les joueurs qui ont joué une flèche se prennent leur propre flèche. Il est possible dans de rares cas que tous les joueurs s'entretuent et qu'il n'y ait aucun gagnant, ce qui a de quoi faire réfléchir longuement sur la morale de la guerre. Cependant, lorsqu'il ne reste plus que deux joueurs en vie, on passe à une nouvelle phase, la finale. Désormais, les morts ne peuvent plus utiliser leur pouvoir, les finalistes se défaussent de leurs mains, et c'est au tour des cartes noires et blanches d'entrer en jeu. Le joueur qui a l'arc doré prend les deux cartes noires, et l'autre joueur prend les deux cartes blanches. Chacun devra choisir laquelle des deux cartes il souhaite jouer, puis on regarde le résultat, et après chaque tour, les joueurs échangent leurs cartes pour le tour suivant. Il y a 4 configurations possibles. Ici, la flèche obligatoire supprime tout ce qui n'est pas une flèche, donc ça supprime le double éclair, et en plus ça envoie une flèche sur l'adversaire qui lui enlève un point de vie. Ici, la flèche bouclier n'est pas annulée par le sort flèche obligatoire, elle protège de la flèche envoyée par l'adversaire, et en plus elle fait un dégât. Ici, le bouclier cœur protège de la flèche bouclier adverse, et redonne un point de vie supplémentaire. Enfin, dernier cas, ici, le double éclair enlève deux points de vie à l'adversaire en passant outre la protection du bouclier cœur. La partie continue donc jusqu'à ce qu'un joueur perde, et l'avantage de la finale, c'est qu'il y aura forcément un vainqueur à l'issue du duel. Et voilà pour les règles de War Rose. Il faut savoir que c'est un jeu de cartes dont le concept date d'il y a très longtemps. Il y a plus de 10 ans pour être précis, et c'est ce jeu qui est à l'origine de mon pseudonyme Mr. Flash, vu que le concept est basé sur des flèches. Donc voilà, si vous souhaitez vous procurer le jeu de société, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur la boutique en ligne, Warwars.store, dont le lien est également dans la description, et vous avez jusqu'au 15 août pour le précommander, donc n'attendez pas. Passé la fin de ce délai, le jeu sera fabriqué selon le nombre de précommandes, donc c'est très important de ne pas louper cette occasion, et vous aurez en bonus une illustration inédite de Cartaz, avec ma dédicace au dos pour vous remercier de votre achat. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir enfin vous proposer le jeu de société que j'ai imaginé depuis si longtemps, et j'espère que vous serez nombreux et nombreux à vous amuser dessus. Si cela vous intéresse, je pourrais même vous raconter toute l'histoire de la création du jeu. Sur ce, vous pouvez vous rendre dès à présent dans la boutique si vous souhaitez vous procurer votre propre boîte de Warroz, et je vous dis à bientôt pour de prochains projets